Életüket kockáztatják azok a páciensek, akik részt vesznek a szientológiai egyházzal kapcsolatba hozható méregdrága drogelvonon. Állítja Zaher Gábor toxikológus. A Nógrád megyei Garábon található rehabilitációs központban több milliót kérnek egy kúráért, mégsem találtunk egyetlen szakorvost sem. Kis hiány kiverték a kamerát riporterünk kezéből, és közölték, hogy nem szeretnék, ha bármilyen információ is kikerülne abból, hogy mi zajlik a falak mögött. Horribilis összegbe akár 4 millió 400 ezer forintba is kerülhet egy feltételezhetően tudományosnak álcázott drogelvonó kóra. A méregdrága terápia egyik fő része az úgynevezett maratoni sauna kóra. A szientológiai egyházhoz köthető Narkonon alapítvány szervezi ezt a leszoktató terápiát. Ebbe a terápiába bele is lehet halni, állítja Zaher Gábor toxikológus. Kerestük a Narkonon vezetőjét Ferenc Máriát, hogy megtudjuk, mit gondol Zaher doktor súlyos kijelentéséről, és azt is szerettük volna megtudni, hogy mit kínálnak ennyi pénzért. Nem akart nyilatkozni, ezért elmentünk a Nógrád megyei Garábra, oda, ahol a leszoktató központ van. Egyetlen orvos sem találtunk, a dolgozók bujkáltak, kérdéseinkre nem akartak válaszolni. Hát a vezetők most nincsenek itt, mert nem mentek szórólapozni, de mindjárt ide hívok egy munkatársat, jó? A beszélgetés közben a dolgozók próbálták eltakarni az arcukat, kérték, kapcsoljuk ki a kamerát. Érthető, hogy mit kérek? Nem szeretném, hogyha innen bármiféle információ kikerülne. Közölte a férfi, miközben kezével a kamera felé nyúlt és hadonászott. Válaszolni továbbra sem akart. Tartózkodik az intézményben orvos, akivel tudnánk beszélni? Nem. Jelen pillanatban velem tudsz beszélni. az orvos az nem itt tartózkodik. Hát hol tartózkodik? Pesten. És mindig Pestről jön le, hogyha valami probléma van? Ö a több mint 4 millió forintba kerülő elvonón tehát még állandó orvosi felügyelet sincs. Úgy tudjuk, patikában kapható niacin nevű vitaminnal és sok-sok urányi szaunázással kezelik a 4,5 milliót fizető drogfüggő pácienseket. A niacin egy olyan vitamin, amely segíti a bőr, az emésztő és az idegrendszer működését. A toxikológus azt állítja, hogy a drogról való leszoktató terápiában egyáltalán nem szokták alkalmazni. Megmondom őszintén, hogy a niacinnak a drogrehabilitációba jelenlegi szakmai ismereteink alapján semmiféle szerepe nincsen. Zaher Gábor szerint humbug az egész 4,5 milliós narkonon terápia. Magyarul sem a vitamin, sem pedig a szaunázás nem segít. Ráadásul azt is furcsája, hogy a szientológiai egyházhoz köthető drogrehabilitációs programban mi kerül ennyibe. Állítja, a szaunázással nem lehet megszüntetni a drogfüggőséget. Ez egy abszolút tévhit, hogy a szaunázás kapcsán bármi nemű méreganyagot ürítenénk ki. Zaher szerint akár kiszáradáshoz, sőt halálhoz is vezethet a túlzott szaunázás. És most vissza a leszoktató tanyára. Kiderült, hogy az ott dolgozó két férfi is drogfüggő volt, mondja egyikük, aki kérte, hogy arcát nem utassuk. Hát én annyira nagyon voltam függő, hogy elkezdtem a, a fűvel, folytattam a, a heroinnal néha, aztán, aztán újra elkezdtem füvezni, kipróbáltam a kristályt, de, de annyira ö, megfordult bennem ez az egész, hogy ha tehetem, akkor egyesével el fogok menni az összes dílerhez, és el fogom nekik mondani, hogy milyen rossz dolog volt az, hogy nekem kábítószert adtak. A fiatal férfi elmondta, szülei fizették ki a 4,4 milliót a tudományosnak átszázott kúráért. Azt is elárulta, milyen szolgáltatást kapott a narkononnál mindezért. Az elején, mint minden drogelvonó elvonással indul, és utána életviteli programra épül az egész. És ebbe van egy sauna program, ahol kiürül a drogmaradványa zsírszövetből. Ezt állítja a fiatal férfi. Zaher Gábor toxikológus viszont azt mondja, ez nem igaz. Tévhit, hogy a kábítószer távozik a szervezetből szaunázáskor. A fiatal férfi szülei 4,5 milliót fizettek a kezelésért, most a gyermekük ingyen dolgozik a narkononnak. Állítása szerint már nem drogfüggő. Egész héten itt vagyok. És akkor miből élsz? Hát, nem kell semmiből élnem. Itt pont ez a lényeg, hogy, hogy én segítek csak. És ez egy jó érzés segíteni. Ingyen és bérment. Hát igen, csak a semmiért nem adnak kenyeret a bulban. Hát nem. Na jó. A szientológiai egyházzal kapcsolatba hozható narkonon vezetője azt állítja a riposzt birtokába került hangfelvételen, hogy szerződésben állnak a pásztói Margit kórházzal. Megkerestük az igazgatót, hogy valóban asszisztálnak -e egy tudománytalannak mondott módszerhez. Semmi nemű együttműködésünk nincs a narkonon szervezettel. 
Egyelőre tehát úgy tűnik, horribilis összegért orvosi felügyelet nélkül életveszélyes drogjávonót működtet a szientológiai egyházhoz köthető szervezet. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy eddig hányan jelentkeztek a terápiára, és hogy közülük hány embernek sikerült leszoknia a kábítószerről. De kérdés az is, hogy a szaunázáson kívül pontosan mi kerül 4,5 millió forintba, és hogy kik azok, akik ezt az összeget ki tudják fizetni.